mambo vipi kijana safi sana freshi samani bila samani mimi naitwa galacha ndio e, naomba kuuliza kwa mwenyekiti ni wapi kwa mwenyekiti ndio kwani wewe ni mgeni au mji mzee kabisa ah kwa mwenyekiti bwana ni hapo mbele ah e, nyumba ile pale hii hapa ya makuti eh hii hapa yani ukifika pale ndo ushafika kwa mwenyekiti sawa sawa asante ndugu yangu ah karibu tena sawa sawa haya ndio Yeah. Yeah. Kidogo, samani. Naam. Habari yako? Salama. Nuri, huna neno? Na neno si wewe. Samani. Bila samani. Hapa ndo kwa mwenyekiti. Ndio hapa nyumbani kwake. Na mimi ndo mtu wake. Ah, naweza mkuta? Yupo ndani. Samani na muomba tu. Basi acha nkuitie. Asante. Mume wangu. Baba ki Abduli waite kwanza kama mgeni wako. Habari sasa hizi nzuri. Habari yako? Alhamdulillah, nashukuru. Naam, karibu. Ah, asante. Yeah, karibu kae. Eh. Naam. Habari za za unakutoka kijana? Nzuri. Karibu sana. Mimi ni Shakari. Sijui pia unashida gani na nikusaidie na nini? Mzee mimi nimetoka kijiji cha Mwakibweri. Naam. Na nilikotoka mm. nikaulizia ulizia mwenyekiti mpaka nikapata. Sija kosea. Kwa majina mimi naitwa Galacha. Galacha. Eh. Kutoka Mwakibweri, Mwakibweri. Naam. Ila mimi ninachokiomba mm. unisaidie na eneo niweze kujenga. <laughs> okay. Sasa bana na hapa ndio kwa mwenyekiti Kondo. Sikia jina Kondo. Kuna mtu anaitwa mwenyekiti jina lake ni Kondo ni mimi hapa. Na umefika bana karibu. Lakini wanasema kuwa mkono mtupu haulambwi. Kuna na karibu. Mimi ndio mwenyekiti hapa. Na mamlaka yote ya kijiki ya ama ya, ya imaya hii ya chini ya uongozi wangu mimi hapa. Alizipo. Karibu. Kwanza nashukuru. Mm. E, kama ulivyosema mkono mtupu haulambi. Ndio. Mimi leo nataka nikulambishe. Karibu. Asante. Mashallah. Alhamdulillah. Wa <laughs> Mama ko hato jua. Mama hato jua. <laughs> Mki wangu. Mama Abduli. Abe mume wangu. Njoo mara moja. Mki wangu nenda kusumbua kidogo. Naomba mletee mgeni kinywaji mara moja. Sawa nimekuelewa. Asante. Bana galacha? Naam. Alizi umepata. Asante sana. Sawa? Alizi umepata eneo lote hapa. Na kwangu mimi mimi. Mimi ni mwenyekiti. Tutoka hapa tu. Na kana. Sawa. Asante kwa maji. Asante. Mke wangu. Umeona huyu bana? Bana mimi ni rafiki yangu wa kiti cha enzi. Wahabu na habu yani maana yake sawa nimesoma naye huyu mimi sawa tufanye mambo mengi tu kwa hiyo usio na shaka sawa hapa nafika kwetu bana huu ndio shilingi yako asante sana nashukuru hebu tena hapa nyumbani shemeji shaka mwaka chote nakujisikia asante asante mimi wangu mmekuelewa nashukuru asante sasa bwana galacha naam wacha nitakuonyesha arizi utalima ni juu yako utajenga shauri lako lakini 
Wacha niongee na shemeji yako ni mwage. Mwanamke ni zamana. Sawa sawa. <laughs> Asante. <laughs> Sasa wacha niongee. Mke wangu? Mke wangu Magdule? Njoo twagane basi mke wangu. Sasa mke wangu. Na mimi wacha nimpeleke mgeni akao ni mazingira ya huku kwa ni mashamba kabla pia tukumbuke enzi ina ina zama zetu sasa mimi no baby sasa na swala basi tuchelewe chakula asante asante na hivi basi chukua boss mimi tafadhali asante wewe nashukuru mapenzi ya kitu zima asante baby yangu nakupenda sana mke wangu asante acha niendele na kazi asante sana naam bwana Bwana Galacha. Naam. Huo ndio uwanja. Eh. Hapa hadi huko. Bwana, sijui umpapenda? Ah, ndugu yangu, mimi nimepapenda sana. Eh. Nashukuru sana. Eh. Nashukuru. Sawa sawa. Asante. Mimi madamu usipajua tayari ni, ni hapa. Hapa unajua mwenyewe huko. Mimi nashukuru. Wema tu. Sawa sawa. Asante. Tunataka tukaelekea nyumbani. Hakuna tatizo. Sasa wewe unauliza kama nani? Naongea mimi kama mzalendo hichi kijiji. Na kushangaa wewe sijawahi kuiona hii sura afu umekuja na mabavu, uelewi? Ili eneo la ana kijiji na kushangaa wewe umekuja kifua juu, uogopewe. Unajikuta konde boy eh? <laughs> Ina maana wewe unijui eh? Sikufahamu kama nakufahamu ungekuuliza. Sasa nisikilize. Tena unisikilize kwa makini. Hili eneo nimepewa na mwenyekiti. Na mwenyekiti? Mwenyekiti huyu huyu. Waichi kijiji. Sasa mtajua nyi wenyewe. Mwenye mwenyekiti ndo kanikabidhi hili eneo. Kwa hiyo mtajua nyi wenyewe. Ah, tutajijua wenyewe. Sasa wewe na mwenyekiti. Si ndio amekukabidhi hili shamba? Tutaonyesha. Na wewe ni kwa jikoni. <laughs> Nenda zako huko. Wewe umetumwa ni? Yaani watanikoma. Nenda muulize huyo mwenyekiti. Hawa watu amewaagiza ama vipi? Wewe mwenyekiti. Mwenyekiti. Yaani wewe unaagiza watu wafunge mbuzi kwenye shamba langu? Hapana bwana Galacha. Ila bwana Galacha. Sio watu, hawa ni wanyama. Wenda kama ni bahati mbaya tu. Hapana, na sitaki kujua hilo jambo. Sawa? Yaani mimi ninavyoumia, jua linawaka, nalima, mvua ni yangu. Leo hii unaagiza watu wako wapeleke mbuzi zao. Wakale mimea yangu. Bwana Galacha. Huyo mnyama mfunge hapa. Sheria itachukua mkondo wake. Tafadhali sana. Sawa, najua unaumia. Pole sana mzee wangu. Mimi nishaifunga. Ila waambie watu wako mimi sio mtu mzuri. Sasa nimekuelewa lakini kabla nilipokuelezea, sheria itachukua mkondo wake. Na jengine bwana, eh, karibu. Sina haja nikaribie. Usonje mzigeracha. Eh, jamani. Eh. Kwa kweli kuna watu wana kilimbaa sana. Yaani mtu ili mradi yaribie mtu siku tu. Sasa inawezana vipi wewe wewe uachilie mbuzi ingie shamba la mtu? Ah. Watu visoi. Ah. Ah. Yaani nini? Watanitambua kuwa mimi ni nani? Hao, hey. Hawanijui kuwa mimi na na hawanijui nilitoka wapi. Sasa nitawaonesha kuwa mimi ni nani. Kijana. Mbona unaongea maneno mengi namna hiyo? Nisikilize. Sikujui hunijui. Kwa hiyo usiniulize kuna nini. Ah. Wewe ndio unayetawala mji huu. Si ndio? Mimi naona wewe unijui. 
kabisa unijue usinijue hiyo ni shida yako ila nataka mnijue kuwa mimi ni nani sikiliza kijana usinitolee mimacho hiyo sasa wacha nikapambane na huyo ale kupatia wenyeji katika kijiji hichi Bwana mwenyekiti. Bwana mwenyekiti. Oh. Em kidogo bwana. Ah, habari yako bwana? Zungu za barasa hizi. Salama tujie. Karibu. Bwana mwenyekiti. Ndiyo bwana. Mimi nikiwa naibu wa mwenyekiti. Naam. Nimeona ni bora nifike kwako kwa sababu kuna jambo mimi limenifika hapa sikupichi. Njema gani hilo? Kwa sababu nimekutana na mgeni katika hichi kijiji. Ndiyo. Ambapo sisi kama viongozi mimi nikiwa ni mmoja hapo simtambui hata kidogo. Ni kweli bwana. Wachini wangu. Kwa hiyo kwanza samahani. Bwana mwenyekiti, bila samahani ulivyofanya si vizuri hata kidogo. Ah, ni kweli lakini sasa lakini nini? Mimi nijua kuwa mimi mwenyekiti natosha. Sasa utashotoshaje mwanzo kwa sababu huwezi kukaribisha mtu katika kijiji ile hali hujaita wana kijiji wala hujaniita mimi. Sasa bwana Kisaga mgeni yote hapa atake kuja hapa lazima afike kwangu mimi. Ndio mimi ndio mimi nikajua hayatosha hata kama lakini akifika kwako na mimi pia nijue na sio mimi tu hata wana kijiji wanafaa wajue. Kwa nini hujashirikisha hata mtu mmoja? Mimi hilo jambo hilo mwanzo mimi binafsi sijalipenda hata kidogo. Tena kwa staili hiyo. Mimi hilo jambo hilo siko pamoja nalo. Nishajitoa. Sasa bwana Kisaga mji wetu ni mdogo. Mimi nilifanya vile hili kuongeza idadi ya watu hata kama uwezi kumpatia eneo la kulima pamoja na eneo la kujenga ili hali wana kijiji ndio wamiliki wa eneo lile. Bwana Kisaga usitaki kulaumu kwa hilo. Lazima ni kulaumu. Tena lazima ni kulaumu. Hivi ninavyokuambia nimekuja tu nije ni kutaarifu hilo. Lakini siko pamoja nalo hilo jambo. Bwana Kisaga maji yakisomagika hazoneki tena. Sikiliza mimi siko tayari kulaumiwa na wana kijiji. Kwa sababu huyo kijana uliyempatia eneo nimepishana naye pale njiani. Kitu alichonijibu kimenitia uchungu sana. Anajigamba kama mji huu ni wake. Bwana Kisaga. Haijalishi lakini wewe ndaka wao ndio wamemwanza. Hapana, wewe ndio uliyemtawalisha. Wageni wakija, manufaa kwa wana kijiji. Sasa sikiliza. Hayo manufaa ambayo umeyaleta wewe ambapo ni janga katika hichi kijiji. Sikiliza. Janga ambalo litakuja katika hichi kijiji mimi simo. Wewe ndio mwanzilishi. Kuja report bwana Kisaga. Karibu bwana. Sawa. Haijaendelishi. Mimi naenda. Naenda bwana. Karibu bwana. Naenda lakini usije ukanlaumu. Naenda bwana. Eti nyonyo nyonyo. Na na kwende huko. Wacha geni waje, kiji kimarike. Ndio, oh, janga janga gani? Nenda bwana kwenda. Mimi ndio shamani. Mimi ndio hasa ni kondo mwenyewe. Kondo kondo na mimi na rije nasubiria. Nyo. Kalibu. Labda umezifananisha. Hapana. Mbuzi yako imekula kunde zangu sana. Sasa nisikilize. Tena unisikilize kwa makini. Mbuzi yako utaikuta kwa kwa mwenyekiti. Kwa mwenyekiti vipi yani? Nimekwambia utaendaikuta kwa chaman. Niache niendelee na kazi yangu. Sawa naenda kwa chaman lakini nataka mbuzi yangu. Chaki nenda bwana. Usinisumbue hapa sawa. 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 Usinaribia siku ya kijana. Sawa lakini nataka mbuzi mimi. Nenda sako bwana. Yaani usimizi 
nguwe kabisa wewe. Yaani wewe na babako kweli mkuto wa shamba na mgeni. Wow. Sisi hatumjui wow, watu wanataka shamba e, wewe kuna, wewe acha kunesha mapicha babu. Shamba lipi babu wewe? Hapana, mimi siweze elewa nana wewe wala babako. Sisi tutawatenga hapa kijijini na hizo tabia zenu. Oh, Kwenda huko. Usiletee snitch babu koja wewe. Kwenda huko. Mimi sitaki habari zenu na tuambia wana kijiji wote tuachane na nyinyi. Mama Mama, you happy, Baba? Is on the Salamza. Mama, you happy, Baba? Is on the Salamzaco. I am a Bashamo. Who are now but here? Call up when I'm going to squeeze you and Pandakichuani. Tell an Aquambi, a Kamoshazam to Zokomi back of Tabang, who conje, who are getting out of Tabang, you and Zako. Mina took a Russian and Lini, Sintoka Dana to Monana Mina. Sawa mama lakini mmekuliza kiupole mama yangu anza jazba. Mimi naye tumeonana. Ah. Tena unakuwa na siku hizi wewe lakini endelee hizo bangi zako hizo zitakuishia pale pabaya. Mama Abduli, kuna shida gani? Sasa asubuhi hii muda kama huu eh nimetulia hapo nasema yoyo tu kulikoni. Niko hapa naendelea na hii kazi yangu ya kusuka mwanao amekuja. Mama baba yuko wapi? Acha salamu. Abduli huyu Abduli. Abduli huyu Abduli. Squeeze amekuwa sana. Vijana squeeze mke wangu basi pole samani kwa sababu wewe ni mke wangu na yule mtoto wetu. Ondoa jazba mke wangu. Hebu kaa chini tafadhali. Mimi hata siusuki tena ukili. Niache tu ndo zangu uko ndani. Ongea na mwanao. Squeeze amepanda hapo tosini. Ni sawa mke wangu. Fanya hivi mke wangu. Mimi mke wangu ana wake ile jamani. Eh. Watoto kazi wake nao kazi. Ndivo, mtume amesema tuishi nao hivyo hivyo. Asante. Na. Mama Abdul, jamani mke wangu huyu. Eh. Hey. Oh sister. Kamani kiasi. Okay, <laughs> 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 Kupenda kuchagui mda au moyo uchagui time kwa mbaidi Pende hii, spende ama ni time wata mbao mwona Haa Nyo wabila mnajulikana sana Endo mbana mmeshanga Endo mbana unaelewe leo alafu leo leo Eti na kupenda Ndiyo kwa ni kuna makosa Fatma Ya hapu makosa Makosa angu wakua Uwezi kuna unaelewe hii kunipende leo Haa mapenzi hako hivu Mapenzi hako vipi Ila saa ni mekuwe nyo Ila ni pemda Mda lini tena Fatma Siku yote Siku yote, ujue siku mingi saa, siku yote Ebu niyepe wazi, ujue ni siku plani, mimi kidi ya patuma nchukua Acha kwanza ni kiri Kwanza, nasi mna wai Saa patuma gati, nasi mna gati Aya Aya, safari nje ya magia Aya, safari Aya Aya, shoge angu kunyumba nilwa mna kunya cha kupikia chari Mna kwambia Hmm no, 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 Na wambie, dagogo kavu, ili alira. Hapa kimisha maharagi, paka wako maa. Hmm, emu. 
Mă cu ce Unde am cu pice? Este cu pietă cu mița. Băi, ce aveam gătim să Da. Sema ni mwana kudula? Yeah. Umenikumbusha bana baada ya kuongea maneno na mashamba mashamba siji kuvuna nini? Yeah. Kuna jamaa bana alikuja pa kijijini kwetu akataka shamba kwa mwenyekiti bana. Baada ya kuchukua shamba kwa mwenyekiti, saka tena hichi kijiji bana. Ajitendo katawala yani. Oh, huyo jamaa mimi namjua paka yeah. anapokaa. Sikula bundeni chini kule. Mimi unajua? Namjua paka anapokaa, yani ndio yeah. yani ni kukaa tu tukapanga yani tukaenda huko yeah. kwa jamaa. Eh, ah, mi Mbuzangu nikuenda api? Hawi mekata kamba? Ah, ah, wacha nikaike ili gogo. Yani suwezi ya mini kabisa. Wakuru he wakuru, wakuru he wakuru, nimekuja hapa kutaka msada he. Wakuru he wakuru, wakuru he wakuru. Yeni wakuru kurumba, nimekuja hapa kutaka kujua ale iba mbuzi ni nani. Naomba misaidi. Wakuru. Mbuzi. Kumbe wewe ndio unanibii unanibii sasa utakiona cha mtu Yaani imekuwa kijiji hakina amani, akikaliki kwa sababu ya mtu mmoja tu. Mwenyekiti huyu huyu. Huyu huyu. Basi shogangu usikupe story. Mhm. Mm Juzi tumeenda kunini? Eh, tunaambia. Ah. Nilipoenda kunini nakwambia shogangu? Mhm. Tuko na gogo. Wakati wako na gogo, zuri tu. Mhm. Kavu kabisa. Wakati wa kuchanja moja, mbili, tatu gogo likageuka mtu. We. Tena cha ajabu sasa. Mm. Mtu mwenye tule muone. Ni yule yule kijana aliyozua shamba la mwenyekiti. Hebu ngoja. 
Yule kule bondeni? Ehe, huyo huyo. Sasa kageukaje mtu pale kwenye gogo? Ndio watu wajui sasa kwambie mwenyekiti kaleta majanga hapo kijijini. Yaani majanga kweli kweli shoga yangu. Ah, nakwambia. Yaani yule mtu ndo katufanyia hivi. Sasa ukiniambia hivyo inanihusu nini mimi? Yaani wewe umetoka huko kutoka hapo unakuja na kelele na kelele namna moja. Mimi nimetulia huko ndani. Sikiliza wewe. Tena unisikilize kwa makini. Nataka wewe pamoja na wanakijiji wako wote nime wasambaratishe. Ama kweli? Asijua maana haambii maana. Mtu gani wewe ambaye haujui fadhila? Wakati mkoje kwangu mimi mwenyekiti wa eneo hili lote ukataka arizi hifadhi na kupatia ama kweli nyani kweli haoni kundule umesahau wema niliofanyia mimi leo nisabishia mimi na bado matizo mbele wa wanajiji wangu wallahi wewe si mwanaume tuni sana wewe na wewe nitakuwa na wewe nyoo kumbe yeye hamnijui sasa wacha nianze kazi Asante mke wangu. Toto wewe taniua.
Mkiu wangu! Mkiu wangu! Mkiu wangu! Maji mkadea mkiu wangu! Maji mkadea mkiu wangu! Mkiu wangu utaniwa mkiu! Mkiu wangu! 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 Jamani Tutakuja uwana Maji masapi ya mume wangu Maji mwakada mkiwa mume wangu Hebu njoo ya hone baki abduli Utajani uwa mchuto mwezako Baki abduli Baki abduli Maji ni masapi Maji ni meka Mwaka 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 Ahora Nenda, mimi najua ni kitu gani. Sawa baba. Haraka nenda. Mimi najua, mtamkomesha yule. Mimi anakuja hapa anampatia hariza anafanya hivi. Nenda kwa mganga Abdul mwanangu, kaangalie, mtamkomesha yule. Ulijuaje waganga we, mlijuaje waganga. Huyu kukwa mto mla nyinyi, kwa mla sisi waganga. Huyu kukwa mto mla nyinyi, kwa mla sisi waganga. Huyu kukwa mto mla nyinyi, kwa mla sisi waganga. Huyu kukwa mto mla nyinyi, kwa mla sisi waganga. Ulijuaje mganga we, ulijuaje waganga. Huyu kukwa mto mla nyinyi, kwa mla sisi waganga. Wodi mganga, wodi mganga. Wodi mganga. Karamo. Mwika! Mwika mwika! Mwika! Kamlinguli! Kalingona! Anakuambia sema shida yako! Mwana mganga, mimi kwanza ni mtoto wa mwenye kiti. Na nimetumwa na mwenye kiti pamoja na wanakijiji. Katika kijiji chetu, kulikuja mwana mwengine ya sujui kutoka wapi huko. Kwa kweli anasumbua sana kijijini. Watu wanakufa ovyo, watu wanapotia misituni. Kukweli tumechoka sasa kijijini kwetu. Naomba utusaidie bwana mganga. Naomba utusaidie. Kalinguni, miringola. Kulinga leko, nikugona. Amesema shida yako ni ndogo sana. Atakuja kufanya kesho kijijini. Basi sawa. Mimi acha nipeleke hizi taarifa huko kijijini kwa mwenyekiti pamoja hata na wana kijiji. Natakaziwa na mwenye kiti Mufike kwake Jioni ya leo kuna kikao Wala kijiji wote He, 
taratibu ama nataka nigonge hamna Fatma hamna Fatma eh nani ni la mimi nzuri jambo si jambo sasa Fatma mbona ukaniweka kiasi hiki vipi ile jibu langu Fatma ina maana wewe wangangania jibu tu haya matatizo pokijini uyaoni matatizo na mapenzi yetu Fatma anaingilia yanohusiana na nini Fatma subiri kwanza matatizo pokijini yatatuke alafu nitakupatia jibu lako Fatma ah uone kama unanikuta Ukoza mimi niache nielekea kwa mwenyekiti kuna mkutano Fatma 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 unaamua kunifanyia hivi Fatma Sawa tu bwana Ila Fatma eh hey. Fatma Haya bwana Naibu Naibu mwenyekiti Naibu Naibu mwenyekiti Naibu Naibu mwenyekiti Naibu Naibu mwenyekiti Naibu sisi tumesikia mbiu kama tuende kwa mwenyekiti naona mwenyekiti yuko pamoja na yule jamaa anaita majanga katika kijiji chetu bwana wana kijiji hata aina haja nyinyi mzungumze kwa sababu huu mngu huu alikuwa nikitoka hapa ni moja kwa moja mpaka huko kwenye mkutano basi twendeni Sisi tumekufuata wewe. Jamani, ni sawa, ni kwema. Si kwema hata kidogo. Kuliko ni jamani. Sisi tumekuja kwenye mkutano. Sa, mimi hapo karibuni. Karibuni. Sisi tumechacho kwa mwenyekiti. Tumechacho kwa mwenyekiti. Tumechacho kwa mwenyekiti. Hebu kaini kwanza. Tumechoka mwenyekiti. Mama ndio jamani. Mama Dhuni. Letea kiti mki wangu. Jamani kulikoni yule mzee kulikoni jamani Bwana mwenyekiti sisi tumekuja hili yanga ambalo lipo katika kijiji chetu limetuchosha na chanzo kikubwa ni wewe Jamani Jambo gani jamani hilo jambo gani Yaani mwenyekiti wewe ina maana ujui wewe Yaani matatizo yote yanotukumba hapa kwetu kijijini ufahamu kitu kweli mwenyekiti Majengo yote haya kila siku watu wanakufa mitoni wapi wanatokezewa na matatizo humu Sijui ni majini wala nini kwa sababu ya yule mgeni uliyempa makazi hapa Kweli 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 Tumechoka mwenyekiti sisi wewe kama uwezi sema hiki cheo tukupokonye kabisa kabisa ni kweli sisi sasa mwenyekiti imezidi wana kijiji kwanza jambo la kufa ni la kawaida lakini hapo tunaambia kuhusu yule mgeni ambaye nilimpa mimi kwa kwezi yangu mimi akipande cha arizi kule hapo ndio menifungua masikio kwa sababu juzi juzi tu nilipoenda kuuma naye kule Ananiambia kama mimi atanionyesha. Hata leo wenyewe, leo mke wangu hapa, Mama Abduli, kanikaga maji chooni. Kupo la kwanza la pili hivi, maji imetoka kadamu. Damu, 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 damu. Sasa hata hivyo, nimemtuma mwanangu mie kwa mtibabu akaangalie kusu ili ili jambo hili. Hata mke wangu mama Abduli ni shahidi wa watendo hilo ambalo nimetokeaga leo. Ni kweli jamaa nini? Ni kweli. Baba. Hebu kaa chini kwanza. Mama Abduli, kaje maji haraka. Baba. Ni umeni. Ni kule kwa msibabu. Ndio. Nafika kule. Yule bwana akatokezea pale pale. Akatokezea. Ndio katokezea. Jamani wanakijiji wangu. Niona alikabidhiwa harzi, ametokezea hata mtoto wake ameuliwa. Jamani, mimi sina nguvu. 
Tunde, 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 tunde